അപ്പം ഇത് കെ ടി എ എഫ് എം വണ്ണിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ പാർട്ട് ബി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഗിവൺ ഡേറ്റ ടു ഫൈൻഡ് ഫോർമുള സൊല്യൂഷൻ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗിവൺ ഡേറ്റ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പടമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആ പൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് മെസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓറിഫൈസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ആ ഓറിഫൈസിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലും അവർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തു ആ പ്രഷറും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ടു ഫൈൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഫോർമുല നമുക്കറിയാം സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻ ടു എ സീറോ എ വൺ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ഹെച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ ഈ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഓറിഫൈസ് ആണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി പൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ പൈപ്പ് ഓറിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഹ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹെഡ് ഈ ഹ് അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആദ്യം ഹ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഹ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമുക്കറിയാം പി വൺ ബൈ റോജി പ്ലസ് ഇസെഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ റോജി പ്ലസ് ഇസെഡ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് ഓക്കെ പി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസെഡ് വൺ ഇസെഡ് ടു ഹറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ലെവൽ അല്ലേ സെയിം ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സീറോ ആയി പോവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹെച്ച് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോർമുലാനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ എന്താണ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ ഈ ഫോർമുല മാത്രം ഓർ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സി ഡി ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി പൈപ്പ് ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി ഓറിഫൈസ് ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ഹെച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദി പൈപ്പ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഓറിഫൈസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ് ഓൺ ദ ബെൻഡ് ആ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് അതിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എന്താ എന്താ പറയുക അത് ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ആ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇൻലെറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സും എക്സിറ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് അല്ല അതിന് ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ അവർ തന്നിട്ടില്ല ഈ പ്രോബ്ലമിനകത്ത് ഒരു ട്വിസ്റ്റിൻ വെച്ചാൽ ട്വിസ്റ്റിനല്ല അവർ നമുക്ക് രണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് വെൻ ദർ ഇസ് നോ ഫ്ലോ ആൻഡ് വെൻ ദ ഫ്ലോ ഇസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാമല്ലോ പി വൺ എ വൺ കാസ് തീറ്റ മൈനസ് പി ടു എ ടു അപ്പം ആ ഫോർമുല എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലോ ഇല്ലാണ്ട് ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഈ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം വെൻ ദർ ഈസ് നോ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രഷറും ഇവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകത്തില്ലേ അപ്പം പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെർണോളിസ് ഈക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റിയോജി പ്ലസ് പി വൺ സി പ്ലസ് ഇസെഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റോജി പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് അപ്പം ഇതിലെ വെലാസ്റ്റി ഇല്ല ഇസെഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും സോ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു എന്ന് വരും അപ്പം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പി വൺ എ വൺ കാസ് തീറ്റ കാസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹറിസോണ്ടലിനാകുമ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് മൈനസ് പി ടു എ ടു കാസ് തീറ്റ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി
டிஸ்சார்ஜ் ஒன்று இல்லாண்டு இருக்கும்போ ஈக்குவல் டு அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் முழுவதும் ஜீரோ ஆகும் ஓகே அப்போ ஈ ஃபார்முலானாத்து நமக்கு டபிள்யூ இல்லல்லோ வெயிட் ஒன்று இல்லல்லோ அப்போ இது இல்லை இ போஷன் இ இ போஷன் கியூ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆன் அப்போ ஈ டேம் முழுவதும் ஜீரோ ஆகும் நமக்கு பெட்டனை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ அதே இது தர் இஸ் அ ஃப்ளோன்னு பறையும்போ ப்ரெஷர் வேரி ஆகும் ப்ரெஷர் வேரி ஆகும்போ ஆ பி டூ இந்த ப்ரெஷர் எத்தனையான்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதனை நம்ம பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் அப்ளை செய்யும்போது வெலாசிட்டி நமக்கு வேணும் அப்போ ஏ ஒன் ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ ஏ ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ வி டூ அப்போ இது அப்ளை செய்துட்டு நமக்கு ஆதியம் வெலாசிட்டி அட் த என்ட்ரன்ஸும் வெலாசிட்டி அட் த எக்ஸிட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் அது அப்ளை செய்துட்டு பி டூ அதாவது ப்ரெஷர் அட் த எக்ஸிட் எந்தான்னு கண்டுபிடிக்க பின்ன ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபார்முலானாத்து சப்ஸ்டியூட் செய்து ஃபோர்ஸ் எந்துவா ஆல்ஃபா எந்துவான்னு கண்டுபிடிக்க மனசிலாயோ அடுத்த ப்ராப்ளம்னு பறையனது டைம் டேக்கன் அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கேண்ட இது இச்சிரி டிஃப்ரெண்டான டிஃப்ரெண்டுன்னு பறையனது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் டேங்கான பாட்டத்தினாத்து ஹெமிஸ்பிரிக்கல் அதனாத்து ஒரு ஆரிஃபைஸ் ஃபிட் செய்துட்டுண்டு அப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்லி எம்டிங் த டேங்கான நம்ம கண்டுபிடிக்கேண்ட அப்போ மேலத்த போஷன் சிலிண்டரும் தாழத்த போஷன் ஹெமிஸ்பெரி ஹெமிஸ்பெரிக்கல் ஆயது கொண்டு நம்ம இதனை ரெண்டு பார்ட்டாயிட்டு நம்ம டிவைட் ஆகியா போவா அப்போ ஈ ஃபார்முலா எங்கே கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சா டைம் ஃபார் எம்டிங் ஹெமிஸ்பெரிக்கல் போஷன் ப்ளஸ் டைம் ஃபார் எம்டிங் சிலிண்ட்ரிக்கல் போஷன் ஓகே சிலிண்ட்ரிக்கல் போஷன் எம்டி செய்யானுள்ள டைம் எத்தனையான்னு ஆதியம் கண்டுபிடிக்கலாம் பின்ன ஹெமிஸ்பெரிக்கல் போஷன் எம்டி செய்யானுள்ள டைம் எத்தனையான்னு கண்டுபிடிக்க இது ரெண்டினும் ஆட் செய்யுக அதான் நீங்கள்ட டி ஓகே அப்போ அதிண்ட ஃபார்முலான்னு பறையனது இ டி ஒன் அதாவது ஹெமிஸ்பிரிக்கல் போஷன் எம்டி செய்யானுள்ள ஃபார்முலான இது பை டிவைட் பை சி டி இன்டு ஏ இன்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி இன்டு ஃபோர் பை த்ரீ ஆர் இன்டு ஹெச் ஒன் பவர் பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஹெச் டூ பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஆஃப் டூ பை ஃபைவ் இன்டு ஹெச் ஒன் பவர் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஹெச் டூ பவர் ஃபைவ் பை டூ அப்போ இதனாத்து ஹெச் ஒன் ஹெச் டூன்னு பறையனது எந்துவானுச்சா ஈ ஹெமிஸ்பிரிக்கல் அல்லே ஹெமிஸ்பிரிக்கல் போஷன்ட ஹைட் எத்தனையாயிருக்கும் ஹைட்டுன்னு പറയുന്നത് இதின் ரேடியஸ் ആണ് இது நமக்கு 3 மீட்டர் ആണ് அப்ப இது 1.5 மீட்டர் அப்ப h னு പറയ h1 னு പറയുന്നത് 1.5 h2 னு പറയുന്നത് എന്തുവാ കംപ്ലീറ്റ്ലി എംടിയിങ് ദ ടാങ്ക് അപ്പ ദിസ് വിൽ ബി സീറോ ഓക്കേ ഹെമിസ്പിരിക്കൽ പോഷൻ്റെ h1 னு പറയുന്നത് 1.5 മീറ്റർ ആണ് h2 னு പറയുന്നത് 0 മീറ്റർ ആണ് ഓക്കേ ഈ t2 னு പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ പോഷൻ ആണ് ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോഷനില് H1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പം H1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എം ടി ഇൻ ദ ടാങ്ക് അതായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ വരെ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന വരെ അപ്പം H1 വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഹെച്ച് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെക്കൻഡ്സ് എത്രയാണ് കിട്ടും അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഓറിഫൈസ് അപ്പം ഹെമിസ്പെരിക്കലിന് ഹെച്ച് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഹെച്ച് ടു സീറോ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർമുലാനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക T2 ടി ടൂന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് ഹൈറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന വരെ ഉള്ള ഹൈറ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടിയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ വിയറിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ആകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിയറിനകത്ത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വിയറ് വലി അത് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കുലർ വിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഓവർ റെക്ടാങ്കുലർ വിയർ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ട്രയാങ്കുലർ വിയർ ഓക്കെ ആ ട്രയാങ്കുലർ വിയറിൽ എത്രത്തോളം ഡെപ്ത്
ഓക്കെ ആദ്യം ക്യൂ റെക്ടാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കി ദാറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ഡിസ്ചാർജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ട്രയാംഗുലർ വിയറിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രയാംഗുലർ വിയറിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം അതിലേന്ന് നമുക്ക് ഹെച്ച് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ 